estar bienvenidos a un nuevo video en este canal. <risa> ¿Qué haces, Sherry? Desayunando. Desayunando, biscuits. Y yo también por aquí tengo un biscuit con esta galletita de canela. ¿Por qué tan guapa el día de hoy, Sherlyn? Porque hoy tenemos la Spring Ball. Uh -huh. si es un baile sí. para los niños. Es como una festividad para los niños. Y tienen como comida y... Y música. Sí. Vean qué bonita va peinada Sherlyn el día de hoy a la escuela. Y Lía también la guapa por ahí. ¿Ya ves tu sueña, Lía? Uh. Ahora agáchate para que enseñes tu peinado. Uy, qué bonita, Lía. Ponte a comer ya. Estamos hoy 5 de abril. Bienvenidos a este video, como dijo Sherlyn. Esta mañana están bien guapas las niñas porque hoy van a tener el Spring, el spring Ball. Es una festividad que les hacen a los niños que se han portado bien todo el año porque no a todos les dan esa invitación y a las niñas les llegó la invitación. ¿Cómo? Es algo que lo hacen en el gimnasio de la escuela. Eh, apagan las luces, ¿verdad? Y ponen música. Pues les dan este como meriendas y les dan este que, bebidas o sea, jugos y agua. Pues sí, van bien contentas, bien guapas. Pero ¿qué creen? Allá afuera está lloviendo bastante, va a estar lloviendo. Y todo el día, ya tenía muchos días que no llovía. Hoy vamos a tener nuestro premio en la escuela porque los niños que agarraron sus puntos de lectura iban a jugar afuera por 45 minutos más. Tenemos como 25, entonces una hora y algo. ¿Te iba a dejar jugar la maestra una hora? Con otras clases. Y, pero hoy como está lloviendo, yo creo que lo van a hacer el lunes. Oh, Sherlyn dijo, no me quiero poner vestido hoy para el Spring Bowl porque voy a ir afuera a jugar, voy a tener mucho tiempo porque me lo va a dar de premio la maestra para estar afuera con otras clases para jugar. Pero le digo, es que va a estar lloviendo y no te van a dejar salir afuera. Y pues no, chicas, no la van a dejar. Pero ya llevan chor debajo del vestido como quiera por si. Sí. Ya es la hora casi de irnos y yo todavía no como porque apenas agarré la cámara. Es que se me hizo tarde por andar las chicas, pero sí, pues acompáñenos en este día a ver qué hacemos y ahorita les digo grabando y vamos a apurar a acompañar a las niñas aquí a desayunar está lloviendo feísimo allá afuera chicas, lo bueno de que las niñas traigan vestido es que no está frío, solamente está lloviendo sí. estamos como a cincuenta y tantos grados nada más que sintieron frío porque el día dice se siente frío, pero no, no es frío es que es la lluvia, la lluvia está fría pero bueno Vean, Chelincita, bien guapetona que viene. Y también Lía por allá, bien guapa. Cinturones, vámonos porque se hace tarde, chicas. Vean cómo se pone la carretera. Está fuertísima la lluvia. La carretera se llena de lodo, se hace puro lodo. La línea está bien larga para bajar a las niñas. ¿Saben por qué se hace larga la línea, niñas? No. Porque todos los papás quieren bajar a los niños en mero enfrente, no quieren que se mojen y está bien larga la línea. Besito, mami, que ya se van a bajar. Ahorita. No, Julia. no ahorita no. Mua. Para que... Ya quita el cinturón, Chelin, ya. Ya estamos aquí en la escuela. Ay, qué lluvia. Lo bueno que ya no vamos a tener... Ay, qué feo grano se me hicieron. ¿Por qué me los rasco? Vale. Bye, cuídense mucho, las quiero, al rato las veo en el lonche, ¡corran! Híjoles, ya llegué aquí a la casa y está lloviendo bastante, chicas. Pues ni modo, me voy a bajar y me voy a, voy a alisarme mi pelo ahorita. Anoche me lavé el cabello, así que lo traigo bien lavadito. Ahorita me lo voy a laciar y a ver si a darle le despertó. Joaquí va a estar aquí todo el día en casa, chicas, porque como sabía que iba a estar lloviendo hoy, ayer metió horas extras en el trabajo, es que tenían que terminar de fertilizar algunos campos y llegó ya tardecito anoche y pues hoy se va a quedar todo el día en casa conmigo. De hecho, me invitó Joaquín que saliéramos a pasear, me invitó a la tienda porque como todavía necesito comprar algunas cositas para el viaje, dijo, vamos temprano cuando las niñas vayan a la escuela. Y ya le había dicho que sí, chicas, pero no me acordaba que pues los viernes voy a lonche con las niñas y la verdad yo no quiero este faltar en estos últimos este dos meses que quedan de escuela porque ya van dos viernes atrás que no las acompaño y luego ellas se me ponen tristes porque les gusta simplemente que yo esté con ellas le dije a Joaquín no mejor vamos ya cuando las niñas salgan de la escuela a las tres vamos todos juntos porque la verdad yo primero pienso en las niñas antes que en otra cosa yo sé que me dicen ustedes que tengo que tener tiempo para mí, que me tengo que dar mi tiempo, chicas, que porque me dedico mucho al hogar y a mis hijas. Pero pues, chicas, yo creo que ese tiempo va a venir después, cuando las niñas crezcan. Ustedes no se preocupen, yo de verdad soy feliz, así como soy, dedicándome a ellas al 100%, bueno, y después a mi esposo. Para mí primero están las niñas y luego mi esposo. Yo sé que todas las personas tenemos diferentes prioridades en la vida, este, pero para mí... Eh, cierto está, ¿verdad? De que cuando uno se casa, 
está solamente con tu pareja y él es tu prioridad porque los dos se convierten en uno pero cuando vienen los niños todo cambia al menos en mí yo cuando me convertí en madre chicas fue un cambio total en mi vida ya no pensar más en mí ni en Joaquín, sino en mis hijas entonces mi vida chicas siempre será dedicada a las niñas Siempre serán ellas mi prioridad, siempre trataré de que a ellas no les falte nada, de estar con ellas siempre. Yo sé que para muchas personas, este, como lo he leído por ahí, les parece obsesiva mi forma de ser, eh, de que yo quiero que las niñas sean perfectas, de que no les falte nada, de, que, de estar con ellas siempre en la escuela, de pedirles buenas notas. Pero pues no, chicas, es que la gente ve las cosas como quiere verlas. Para mí, mi prioridad como madre es que ellas, pues sí, triunfen en la vida. ¿Y a qué madre no le gusta que los hijos les traigan reconocimiento a la casa, chicas, y hacerlas orgullosas? O sea, todas, yo creo que no tiene nada de malo Solamente hay que tener un límite y un control para todo, ¿verdad? No hacerlo obsesivamente Y no, pues yo no siento que sea una mamá obsesiva Que quiera que mis hijas sean perfectas No, chicas, porque ni ellas, ni yo que soy la madre que las estoy educando Soy perfecta Simplemente trato de estar con ellas en todo Que no les falte mi presencia en su vida Porque como a mí me pasó con mi mamá cuando yo era niña eh, Ella me faltó en muchas, este, en muchas cosas importantes en mi vida Entonces creo que de las experiencias vividas Uno quiere tratar de ser mejor Entonces por eso para mí son mi prioridad de ellas y yo sé que cuando ellas crezcan chicas yo tendré tiempo para mí creo que como les digo todas las personas tenemos diferentes pensamientos y eso es bonito y es aceptable que todas las personas pensemos diferentes y ya cuando las niñas crezcan ya me voy a quedar sola así que por mientras yo las disfruto me dedico a ellas al 100% Obviamente que con esto que digo, chicas, no es que nunca me dedique tiempo. Sí, obviamente me ven que me arreglo, que me trato de dar mi tiempo. Sí hay tiempo para todo, pero hay que sabérselo dar, ¿verdad? Que sí, así que, bueno, este, pues sí, ahorita me voy a ir a lasear mi pelo para ponerme guapa, para darme mi tiempo, porque el viernes creo que es mi día. Los viernes este, me dedico a arreglarme, a ponerme guapa los fines de semana. Esos son los momentos que me doy, chicas. Porque tampoco me gusta que me vean así, eh, chicas, con este greñero y toda demacrada, sin maquillaje, así que... Dejen, me voy a poner bien guapa para irme al lonche ratito con las niñas. Ya estoy aquí otra vez entrada en las galletitas, chicas, y con el cafecito. Es que ayer le hice galletitas para mi cuñis. Me pidió una orden de galletas, ya hago delivery, ¿sí? Ahí sí. <ríe> y me quedaron, bueno, me dejé varias. Nomás me dejé estas poquitas. De esas galletitas de canela que ya saben que tengo la receta en el canal de Areli Tips. Miren qué greñas traigo. Y entré ahorita de la lluvia y se me antojó sentarme otra vez a acabarme mi cafecito con las galletitas. Y aquí Joaquín por un lado con la plática que me está haciendo, ¿verdad Joaquín? Ok, ¿cuánto nos falta para irme de viaje? Me falta como una semana ya nada más, ¿verdad? Uh -huh, una semana. Cuando entró el mes de abril dije, me voy a dejar de comer tantos postres para bajar el vientrecito. Porque fíjense, no estoy gorda. Yo sé que me van a decir, Arely, no estás gorda, no te obsesiones. No, no me obsesiono. Tengo un poco de lonjita y se me mira mi vientre, chicas. Se me mira siempre abultadito. Entonces, este, yo dije, voy a dejar de comer tantos postres para en estas dos semanas antes de ir a México se me vea bien el vestido que me compré para la fiesta. Pero no, hombre, chicas, paso haciendo tanto postre para las niñas y de hecho que les hice, no sé si ya se los vaya a tener editado para cuando ustedes estén viendo este video, pero de hecho les hice un postre de un rico pastel de zanahoria que, oh my gosh, no puedo simplemente comer saludable con tanta antojadera, así que ni modo. Es que lo que tiene que hacer uno, chicas, es controlarse, ¿me entienden? Como por ejemplo lo que no estoy haciendo yo ahorita, que estoy come y come galletitas. Es que imagínense con esta lluvia a quien no se le antoja estar con un cafecito, la galletita y con su maridito a un lado, ¿eh? <ríe> Alguien ya me está esperando por allá atrás para que le dé de desayunar. Apenas me vi a planchar mi pelo y despertó la gordita. Pero despertó tarde como quiera porque ya son las 8.43. Ayer despertó como a las 6 de la mañana junto conmigo. Pero hoy sí se levantó tarde gordita. Uy, ya está tu guapo, mamá. Esta gordita es bien chistosa desde que se levanta, chicas. Me alegra la vida. De verdad que al rato que empiece a hablar Darelita, Ay, no. No voy a necesitar más compañía que esa gordita. Supuestamente yo pensaba que la edad en que los niños hablan más es como los tres añitos Porque Dareli ahorita habla bastante y eso que ni se le entiende, pero ella habla, chicas Este, pero no, estaba leyendo, este, acerca así de las cosas que van haciendo los niños eh, dependiendo su etapa Y supuestamente a los cuatro años es cuando los niños se convierten en cotorros Que no paran de hacer preguntas y de hablar Si pensaban ustedes que Dareli es una cotorra, o más bien si yo creía que Dareli era una cotorra 
a los cuatro años que me espera con la gordita Va a ser bien platicona así que no me voy a aburrir en todo el día con ella Me va a enfadar Cuando yo tenía a Sherlyn y a Analia de tres y cuatro añitos Si ustedes vieran eran unas cotorritas esas niñas pues tienen a quién salir, ¿verdad? Porque yo también, ya saben que siempre se los digo, soy una cotorra. <risa> ya terminé de darme una manita de gato. De verdad que con este pelo cortito no tardo nada en alaciarme el cabello. Me ahorro bastante tiempo, chicas. Ay, discúlpenme las que me han dicho que no me toque tanto el cabello, chicas. Pero es que lo tengo tan lacio, lo tengo tan suave y manejable que... No se me quite esa maña, lo siento, chicas. Para las que me han dicho, Arely, no te agarres tanto el cabello. Pero es que es, es una maña, chicas. Es que se siente bien rico, bien suavecito mi cabello, chicas. Ya me di una manita de gato, chicas. Y de verdad que me encanta, me encanta mi maquillaje ese que utilizo de Facetions Formula. Porque miren, puedo hacer que los labios se me miren más grandes. Y no se nota que me puse el labial fuera de la línea del labio. Y se me ven unos labios muy bonitos, bueno, al menos a mí me encanta Esta vez no me hice las cejas, quería traer un look más natural Pero creo que me eché mucho iluminador en la nariz De verdad que, ay, me duele mucho esto que voy a hacer, pero lo tengo que hacer Qué dramática soy yo, sé que soy una dramática Ando a las carreras y ahorita le subí un video Y este, nada más les voy a poner corazoncitos sin contestar sus comentarios Me duele mucho, de verdad, no se lo imaginan De verdad que las leo a todas pero no tengo chance a veces de ponerles comentarios a todas. Me voy a ir con los corazoncitos leyendo y poniendo corazón porque me demoro bastante para contestar, chicas. Así que, no hombre, y tampoco ya he tenido tiempo de mandarles saluditos, chicas. De verdad que me la he pasado bien ocupada. De verdad, chicas, que a veces como que me empiezo a estresar y pues eso no está nada bien. Porque ya cuando uno se estresa, sientes que todo te sale mal, que no puedes hacer nada. Entonces, este, Joaquín me dio un consejito. Dice Joaquín, ok. Pon las cosas en orden, dice, haz las cosas que son más importantes, las que son necesarias de hacer. Eso no quiere decir que ustedes no sean importantes porque son parte de mi vida, son importantes para mí. Porque sin ustedes mi canal no fuera nada. Pero, este, por ejemplo, le digo a Joaquín, ay, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no sé por dónde empezar. Dice, ok, haz lo más importante. Entonces ya me pongo a pensar y digo, tiene razón, entonces hago esto y esto y esto, y luego hago esto y esto. Entonces, por ejemplo, ahorita, fíjense, tengo que hacer la comida, no he doblado las cobijas, subí un videito al canal. Y de verdad que ando bien ocupada, chicas. Y así que hay muchos comentarios. Gracias a todas por dejarme sus comentarios. Siempre las leo. Ustedes saben que si tienen un corazoncito es porque las leí. Así que este, ahí les van los corazones. Me voy a apurar aquí porque ya voy a atender las cobijas. Eres bien traviesa, te vas a caer, eh. Mírenla. Estás bien loca. Estás bien loca. Ya voy bien tarde. Me quedan cinco minutos para cambiar a Darel y cambiarme a mí. Todavía no sé ni qué ropa nos vamos a poner. Y ya ni lavé los trastes, chicas, pero ya cuando regrese de la escuela los lavo. Lo importante es llegar a tiempo al lonche. Y aquí tengo las hamburguesitas a la mía, le puse un chile jalapeño arriba. Y esta es una carne para Dareli y papas para Dareli para mí. Y para Sherlyn y Lía. Alguien ya no esperó a las hermanitas para comer, véanla. No, Dareli, no la pongas ahí, está sucia esta mesa. Está come y come, no tomes tanto jugo. Déjalo ahí ya, ponle el jugo aquí. Ponlo allí y come más papas y carne. ¿Ok? Yumi, ¿por qué no esperas a tus hermanitas? Mira nomás, ya tenía mucha hambre, chicas. Mami, bebé. Hay un bebé allí, ajá, en la otra banca. Ok, traigo dos botecitos iguales. Y Sherlyn va a adivinar, a ver, ¿en, oh dónde puse, ¿en dónde puse la barbecue sauce? ¿Y dónde está la ketchup? La que adivines es la que te vas a comer. ¿Qué es? ¿Ketchup? La que no le gusta a Sherlyn. Esta es la barbecue sauce. Ay, Sherlyn. ¿A dónde está? Hey. Estamos en el baile de primavera de Sherlyn, ¿verdad, Arely? Moño, moño. Sí, el moño, qué guapa estás. Ajá. Ya te vas a hacer travesuras, te vas a caer, Darely. Por ahí anda Sherlyn bailando. Ven, Darely, ven.
Tiene flojerita. <ríe> Acabamos de llegar de la escuela. No me dejas platicar. Luego, luego quiere robar cámara, ¿eh? Acabamos de llegar de la escuela hace un ratito. Y tengo el celular en la mano, chicas, respondiendo comentarios y leyendo notificaciones que lo había perdido en la mañana por irme a la carrera al lonche de las niñas. Y apenas lo encontré. Estaba metido por allá entre los trastes. Ustedes pueden creer. <ríe> por eso no lo había encontrado. Espera, mamá, les estoy platicando. Miren, Darely quiere toda la atención. ¿Qué quieres? ¿Qué tiene tu boca? Ya, pues acuéstate. Hay que platicar a las dos. No me robes tanta cámara, gordita. Así que lo que voy a hacer ahorita, voy a terminar de responder todos los comentarios que tenga pendientes. Y luego me voy a lavar trastes. Y luego se pasa el tiempo bien rápido para ir al rato a la hora de salida por las niñas. De verdad que estaba yo bien emocionada y viendo a los niños. Es que me divierte mucho ver a los niños, cómo ellos se divierten sanamente. A Lía no la pude acompañar porque Lía me dijo que iba a ser hasta en la tarde su baile. Y cuando fui ahorita al lonche con ella, este me dijo que fue bien temprano, que fue a las 8 en cuanto llegaron a la escuela. Dice que no han hecho nada de trabajo, que solamente han estado disfrutando el día. Así que pues qué padre por ella, pero pues no pude estar con Lía. Ya tampoco les grabé a Lía ahí en el lonche, cómo se de guapa porque llegó gente llegaron más papás y luego Lía invitó a una amiguita que se sentara con nosotros y por eso ya no saqué la cámara tú también quieres quieres comer sí vente es que le gritó a Joaquín chicas ya está la comida vente a comer es que anda afuera checando el carro porque anda haciendo un ruidito las llantas y anda bien a las carreras porque en un ratito ya tenemos que ir por las niñas y le grito, vente a comer, ya está y Dale le dice, ok, ok, y ella se levanta también, ya quiere comer, ya le calenté unas papas que habían quedado aquí a la gordita para que coma porque también ella quiere, ya quedó mi cocina limpiecita chicas, oh oh hay unos vasos por acá me gusta guardar todo en su lugar siempre ahora sí quedó mi cocina limpiecita chicas tan 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 ahora sí Ama de casa feliz. Este. Ya me voy al cuarto a editar un videito que tengo que editar. Se fue Joaquín el autopartes. Y ya van a ser las 4 de la tarde y no regresa. Es que el carro traía que se escuchaba como un fierro raspando. Y le quitó la llanta para ver qué era. Y pues resulta que tiene que ponerle una parte nueva. Y así que no ha regresado. Ya van a ser las 4. Y, y no sé qué hora cierren la Rose, chicas, pero bueno. Ya de la ansiedad por irme a la calle ya me dieron ganas de comer. Así que vean qué pedacito tan chiquito de pastel. Este pastel lo hice con zanahoria y pedacitos también de, ¿cómo se llama? De nuez. Y ay, chicas, disculpen que siempre las antojo, pero tengo que antojarlas para que les den ganas de cocinar. ¿eh? <risa> mm. Delicioso este pastel para esta Pascua, chicas, para que lo intenten hacer. Se llevan muchos ingredientes, pero no es nada complicado hacerlo, chicas. De verdad que pareciera que los postres son complicados, pero no son nada complicados. Nada más se trata de irle echando ahí los ingredientes a la batidora, e irle batiendo y así de fácil, chicas. Ahora sí que dice un dicho, porque este dicho lo dice mucha gente. Si yo puedo, tú puedes. Así que si yo puedo cocinar, ustedes también, chicas. Así como yo empecé a cocinar hace muchos años cuando me casé con Joaquín. Sin saber nada, eh, empecé a cocinar así sola, de la nada, me empecé a inventar mis recetas y echarle una cosa y otra y hoy sigo reinventándome. Esas recetas que de repente ya nos aburren, luego le pongo una cosa y digo, ay, qué rico sabe. Y pues nada más es cuestión, chicas, de irle poniendo otros ingredientes para que vayamos experimentando nuevas cosas y para saber si nos van a gustar o no. Y pues vean, como les digo, este pastelito lleva bastantes ingredientes, pero está facilísimo de hacerse, los aseguro. Vean la receta en mi otro canal. Mm. Con un vasito de leche Que de hecho no me serví leche Ya, por fin llegó Joaquín Ya nos vamos a ir para la calle chicas Pero ya como salí allá afuera a ver lo que le estaba haciendo al carro Y sentí como que se está poniendo más fresquecito Me puse esta chamarra Pero siento que es mucha combinación La chamarrita de rayas con la blusita de este color Y la blusita no me la había metido hace rato cuando fui a la escuela No me la había metido adentro La traía por fuera y este, no traía tenis, traía chanclas, pero como les digo, ya me dio frillito, así que no sé si quitarme la blusa y ponerme una este que me combine, como una blanca sin, sin letras para que me combine con esta chamarrita. Yo creo que sí me la voy a 
me la voy a cambiar. Y pues este pantalón es a la cintura. A mí me gusta también usarlos así, acá arriba y con las blusitas por dentro. Me gusta cómo se ve. Vengo aquí halagando a mi hombre, a Joaquín, que todo hace bien. <risa> ya se emocionó. Es que el carro traía un ruidito. Y yo le dije, llévalo al mecánico. Y dice, yo lo checo primero. Dice, ya ven que él es mi mecánico. Él es, él es el milusos de la casa, chicas. Y dice, yo lo checo. Y ahorita fue a la autoparte, le cambió la parte porque era algo en la llanta. Y ya no se escucha nada del ruido. Así que... Me parece que le llaman valeros. ¿Valeros a lo que tenía en la llanta? Sí, que este es el en español se le llama. Oigan, hijo, aquí se me está enflacando mucho de la cara. Pero de que no hay decirles una cosa. Pancita de perro parado. Dale lo que te iba a decir. Dice, me va a pasar lo que a ti. Y se burla no, de mí. Ya sabe que. Yo, yo siempre fui así. Yo pesaba 130 libras. Lo que pasa es que mi mamá nunca me fajó de chiquita. <risa> Chicas, le digo a Joaquín, Joaquín, le digo el otro día, siempre te estás poniendo. Le digo, te estás poniendo flaco de tu cara. Y dice, mm -mm. yo digo, no, pero como que ya me he acostumbrado a ver tus cachetitos. Y ahorita soy bien delgado, mírenlo. Pilosito el rostro que se le empieza a ver Y le digo, pero qué onda con la pancita Joaquín Ahora sí que lo dicen a Pancita chelera o cervecera Y eso que no toma no cerveza, eh? cerveza Oigan y me dice Pues entonces me parezco a ti Que te pones bien flaca de todos lados Y dices que no te enflaca la panza Le digo, órale, qué pasó, ya te metiste conmigo Y sí, pero se está poniendo bien flaco Y dice que es que ya está Bajando para el verano, para el viquinazo de Joaquín. Ya está dieta para el me verano. Me comí a 12 tacos, ya no me como 10. Híjole, ya le bajó a dos, nada más, oigan. Okay. Acabamos de llegar aquí, chicas, porque voy a ir a Rose. Oye, Darelita, como pasamos ahí a la tienda mexicana, le compré unos chips de estos que le encantan la gordita, se acaba una bolsa entera. Joaquín se parquea ahorita, Darely agarra su bolsita aquí de chips y su juguete le hace manos, manos, dice que nos vayamos, dice la gordita, mírenla. Bien lista para bajarse ella. Así que voy a ir allí a Rose porque le voy a buscar un vestido a mi abuelita, chicas. Deseenme suerte. Es talla large. Talla larga. No me acuerdo nada de los gustos de mi abuelita. Bueno, lo que me acuerdo en la delita de verse. Tata. Chips. Lo que me acuerdo es que le gustaban los vestidos floreados. Pero no sé, ya estando aquí, chicas, no se me ocurre qué llevarle. Vean este, por ejemplo. No sé si se verá bien como para ella. O sea, no. No sé, chicas. Es que no veo muchas opciones por aquí. Es que primero empiezo a ver lo de descuento. Es que ya no hay más. Estos son todos los que están en descuento. Y aquí ya, estos son tallas medianas. O sea, estos ya no le quedan a ella. Pero no veo como el, el estilo de mi abuelita por aquí. Como para señoras mayores, no veo. Me estoy tomando un break, chicas. Me estoy tomando un descanso aquí en la tienda. Es que me estaba midiendo esos vestidos que están ahí. Me medí como unos cinco. Y ninguno me gustó. De verdad que prefiero quedarme con el que ya compré, es que estaban tan bonitos todos y lo que pasa es que sí se me ven bonitos pero están bien pegados al cuerpo y se me marca mucho la figura y no me gusta eso chicas así que bueno y ya nos vamos, ya tarde mucho la tienda, no encontré vestidos para mi abuelita así que lo que le voy a llevar son unas visitas porque vestidos definitivamente no le encontré así que bueno vámonos porque la bendición ya hasta se quitó los zapatos mientras yo me medí estos vestidos acá chicas que callejeros somos chicos, ya son las 9 de la noche. Siento que hubiera estado todo el día en la calle. Sí, estamos casi todo Bueno, el día. tú estabas todo el día porque estabas en la escuela y nada más llegaron un ratito de la escuela y nos fuimos a la calle, ¿verdad? No. Ahorita te voy a dar de comer, deja agua algo rapidito. Sí, y Lía todavía trae sus uñas, casi siempre se le caen cuando se ponen esas uñas de niñas. Ya. Yeah. Siempre se le caen, pero hoy las ha traído todo el día. Uh, Lía. Este, voy a hacer de comer un caldito de tortitas de huevo con arroz chicas están bien ricas ahorita voy a poner a moler aquí arroz chicas en la licuadora para hacer estas tortitas de arroz y huevo no lo voy a moler mucho poquito nada más es necesario que la licuadora esté, esté seca porque no quiero que el arroz se pegue a la licuadora así que lo voy a moler poquitito nada más poquito aquí le puse cuatro huevos y voy a echar el arroz lo voy a batir muy bien obviamente le voy a poner sal para dorar las tortitas voy a utilizar un sartén amplio chicas en lo que el sartén se calienta por aquel lado yo voy a poner tres jitomates y algunos ajos aquí 
y un pedacito de cebolla. Esto va a venir siendo el caldito para las tortitas. Miren chicas, ya le eché unos chilitos serranos. Ya le voy a echar las tortitas ahorita nada más que hierba. Y alguien se hizo del baño. Echa. Cochina. Ella quiere enseñar que está hecha del baño de Areli. ¿Quieres que te cambie? ¿Por qué no me avisas que te hiciste del baño? Es típico, siempre cuando una mamá se va a sentar a comer o está cocinando, los niños gritan, me hice del baño, ¿verdad mamá? <risa> ya dejé le hecho las tortitas acá para ir a cambiar a la gordita. Yo creo que se las voy a poner todas de una vez. Ahí van, ahí van. Nada más las acomodo. Y ahorita van a esponjar bien rico y el arrocito se tiene que cocer por completo. Y queda deliciosa esta comida. Bien simple, chicas, pero deliciosa. Miren, chicas, así queda este caldito de tortita de huevo con arroz. Ya todos estamos bien entrados aquí. Ahorita le voy a deshacer estos chilitos para que pique rico. Ya se me hizo agua la boca, pero demasiado. Tengo aparte mucha hambre. Está rico, mamá. Sí. Si sí, todo te comes tú. Le encantó el caldito, ¿verdad, mamá? Mírenla. Hoy. Hasta hace sonido la gordis. ¿Qué haces? Un lápiz. ¿Qué hacen, chiquillas? Dibujaste bonito. ¡Ay! ¡Ella! ¡Ella! ¿Qué hace ella? Pintando. ¡Wow! ¡Ella! Un lápiz. ¿Quién pinta más bonito? ¡Oh, qué bonito! Ya me voy a quitar el chongo. Que ya es tarde. No saben ni qué hora son, chicas. Adivinen qué hora son. Ya son las 11.38 de la noche Y los dos con energías Y las niñas todavía no se quieren dormir Pues le dije que ¿Qué mamá? Sí, te pegaste en la boca Ya no me gusta que usen los aparatos ya cuando es muy noche Por eso le digo que dejen las tabletas Si quieren estar despiertas que pinten O lean un libro, que se distraigan con algo más Voy pero... a traer mi libro Pero este... No se quieren dormir estas niñas, entonces todavía están por ahí. Pero yo ya casi me voy a dormir, ya casi estoy por apagar esta luz. Ya nada más estaba terminando de bañar a Dareli y echarme una cremita hidratante, lavarme los dientes. Me lavé la cara, pues me quité el maquillaje. Y mañana, ¿qué día es mañana, Sherlyn? Mañana es sábado y Sherlyn tiene una carrera por su escuela, se llama eh, Fun Run. Eh, eh. Y Lía no va a participar este año, no quiso. Así que mañana les voy a seguir grabando, chicas. Ya me tengo que dormir porque mañana me voy a levantar temprano, tengo cosas que hacer. Este tiene que estar a las 10.15 en su carrera. Sí, gracias a todos por vernos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver este video. Eh, espero que Dios los bendiga siempre y que sigan conmigo apoyándome como hasta ahora. Muchísimas gracias, se los aprecio de corazón. Y la gordita también, ¿verdad, mamá? Cuando Dareli hable mejor ya va a poder agradecerles, ¿verdad, corazón? Sácate eso de la boca. Sácalo. Por ahorita hay que darles un besito, que es lo que mejor sabes hacer. Besito. Y qué rico. Así que hasta la próxima. Gracias por vernos. Dejen su like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.